，一川茶。来，谢谢谢谢啊，谢谢您。来了来了，来了哎。你要空空玩干什么？恢复你身体本来的力量，你，你要去做何事？我在外面还有一个门派，门中煞有些事没来得及处理，没有力量，怕他们不服我。现在我打算在这里成亲，想出去做个了断，才能让他们帮我做好事。日后你跟你儿子的户头上，便更烧不了钱了。记得多带点钱回来呀！给，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，咱们空空铺的至尊版空空丸是可以让人一瞬间恢复到巅峰时代的，但是只有两个时辰的时间。然则，这个功效现在还只是测试阶段，具体还有什么其他功效，现在也是个未知数。时辰到了，阿姐你怎么回来啊？现在也未尝可知啊！确定能恢复功法？这倒是确定，那就够了。风丧胆的大魔头路招摇，我已经很久都没有活动筋骨。竟然走到了此处，你知道这是哪？苏珊迷站的深处。那和刚才那个地方有什么不一样？更难走出去。我也从来没来过。啊！我还得回去找我门主呢。那怎么办？你会变变方向啊？以我一人之力，我现在也没办法找到出去的方向。或许，你能行。我？为什么？你跟别人不一样。我哪里不同啊？我就是力气比较大。你天生对法术有抗性。这素山迷阵，本就是法术，你能走进来，自然也能走出去。可是，我不认路。也许，这就是一种缘分吧。你心里想着陆昭瑶，想着你心里最挂念的东西。
庸庸明艳，旭日时旦。诸位同道，长夜已退。不知圣主是否一同参与商议？他随后就道：“我初出苏醒。”不闻江湖事已久，这些年，江湖风起云涌，已有不少的变化。方才听闻常玉圣主对我言：“万路门路招摇已死，接管万路门者，乃魔王之子厉尘岚。”对于此人的行事作风，诸位可有了解？那小子嚣张得很，这几年之前，刚刚登上门主之位，便灭了南岳教，使我等宗门遭受巨创。虽然说这几年他消停了不少，但是万路门在他手上日益发展，更胜陆昭瑶。对于此人的行事作风，诸位同盟，可有合力压制其发展？圣主多年来也是为此事忧心不已。自剑冢之战后，宗门各派都开始休养身心，韬光养晦，除了自己的事情，对别的事情都是不闻不问。比如此次苏醒金仙一事，这秦千贤和沈千锦便是极度不配合，百般阻挠。千尘阁，秦千贤。千贤乃紫丹仙人弟子，此次为何如此不知轻重？什么不知轻重？金仙，你可是沉睡太久，有所不知。他前些日子还与万路门厉尘岚一同联手行事呢，近来与万路门走得也极近，那副好皮囊下，也不知安的是什么心。看来如今，我宗门内部，且需好好肃清一番了。圣主今日真好看，老了。哪有当年精神？圣主容颜如当年一般貌美，只是寒月不解，金仙已苏醒多日，却仍旧未提迎娶圣主之事。寒月替圣主不值。胡言乱语些什么？如今大敌当前，金仙乃是心怀天下之人，如何会将这些事放在前面？可是圣主，你已经等了这么久。我等了这么久。是在等他醒过来。如今他既然已经醒了，我自然放心。剩下的事情，来日方长吗？明轩对我的感情，我是知晓的。他是个温柔又细心的人，自然不会辜负我。明轩，在看什么呢？随便看看。我听兄长说，前段时间南方有逍遥客作乱，你这次去了这么久，是为了这件事吗？嗯。累吗？不累。最近听说你生病了，身体可有大碍？就是些小病，不碍事的。见你得胜归来，我都好了大半了。回来路上，见这块玉成色不错，知道你喜欢这些，便买下了。劳你记挂着。应当的。外面风大，我送你回去吧。
。好了，我们去垫上吧，别让他们等太久。是。招摇。没死，果然是魔性难驯。不劳金仙费心，我这便送你回去长眠。六合天一。陆明轩，你以为你杀得了我吗？出狱之际，我便该杀你，也不至于让你作乱至此。<笑>你话是不是说反了？出狱之际，该杀了你的，不应该是我吗？陆朝阳，我半生竟被你毁，原以为你死了也就罢了，既如今，你死而复生。我若不亲自手刃了你，难解我多年之恨。苏若，你来，我半心为魔，皆是拜他所赐。若不能手刃了他，我心魔难除。哼，你们宗门人也不干净吗？陆明轩，为魔者恶，你为何不先铲除他，以儆效尤？来成全你那大公无私的金仙名号，嗯，你这贱人，真乖。苏若，站住！我知道你想做什么。沉睡初醒，内息不足吧？你想保留实力，让这几个货色耗掉我的力量，趁我虚弱再动手杀我。可我没那么多精力浪费在别人身上，让他们受了阵法，然后圆润的滚。我要杀你，你要杀我，没有别人参与。否则，我先帮你把这已入魔的夫人杀了，如何？你们宗门人天天喊着除魔除魔，既然现在这里有一个，我今天就来做个好事。陆朝阳，你杀了我吧。我是死过一次的人了，我不怕你。哼，我就喜欢你们这种死到临头还不悔改的模样。好，或者我先帮你们把颜面撑下去。住手！放他走，我撤阵法。美轩。好，信守承诺
。陆明轩，先前你欲杀我，就因我生而为魔，必是极邪极恶之徒。我曾委屈过一阵子，可后来我便释然了。若天下正道都是你们这般模样，那我生而为魔又何妨？你说对了，你若是正道，那我便注定与正道为敌。我曾以为能教你向善，可你还是救了魔王遗子，建立万路门，至今死性未改。对啊，我就是这么坏，你有什么不满吗？救人便是善，我救人便是恶。你建立门派是对，我建立门派便是错。你的信仰叫坚持，我的信仰叫死心不改，哪来的道理？你可知，你为何生而为魔？你生于魔王封印之地。千年前魔王身死之际，未免血脉不保，遂将遗子封印，藏于那片山脉之中。魔王为护遗子，在那方落下封印阵法，自此山脉中村人尽数被魔气感染，所有人生而为魔。他们不可出，外人不可进，那便是魔王落下的诅咒之地，令村人世世代代守护他的后人，那儿便是你的故乡。废话真多，也好，我可趁此机会调戏。当年，未出魔王遗子，只身前往，破开封印，却被封印所伤，跌落山崖，为你所救。我原以为可以使你一心向善，可没想到，日后待你出山，却在第一时间救了他。我被魔王封印所伤，未曾痊愈。凤山养伤期间，宗门查到此魔子下落。便着宗门各派合力剿除此祸害，可你却伤我宗门高手数百人，手段残忍，只为救此祸害。此后，建立万路门，屠戮我宗门人士，并将那厉尘岚推上而今这般境地，这便是你的天性。为魔，终究是恶。伏魔金仙，圣主，今日陆昭瑶跟厉晨岚都在。金仙才刚刚复原，与之正面交锋，怕是不妥，不如以退为进，保存实力，才能夺回大势。不行，今日我一定要杀了他。苏若，迟之事所言有理。如今我法力未复，要先避其锋芒，暂且退离。待他日我功法恢复，必将二人斩于剑下，还世间太平。
陆明轩还活着，活不久了。不能让他跑了，追！你留在这里。我从深渊里爬出来，可不是回来玩的。你站，我便是剑；你退，我便是盾。这洛明轩苏醒，招摇一定坐不住。这江湖怕是无法再安宁了。月珠，我马上去一趟弯路门，看看门中情况。你便留在院子里，等我几日。嗯，你要早点回来啊！上次的故事还没讲完呢。嗯，此去凤山必有一战，都紧张起来，听清楚没有？听清楚了。这么多暗罗卫，看来此次动静应该不小。你去干什么？金仙苏醒，宗门又出如此大事，我作为关羽楼楼主，必当前往凤山阻止杀戮。你体内尚有残余寒毒，你去了能干什么？寒毒？我从未和你提起过我身中寒毒，你是如何知晓？我这几日。诊断出来的。江门主曾耗时数月，才诊断出我体寒之因为寒毒。你是如何在短短几日便诊断出这是寒毒？南山主，其实我早有疑问。你的药包上所记的绳结，同于每年与我送药的那位隐士打的绳结一模一样。我不知道你在说什么，南山主，请听我把话讲完。这些时日在院中，我隐隐总有感觉，你好像我多年好友。你的一言一行，于我而言，竟是那么熟悉。可是我再想下去，却又什么都想不起来。南山主，我想你一定有事隐瞒于我，不知可否直言相告。没什么可告知的。你有之前并不相识，现在也不熟悉。我提醒你，纯属医者本分。你若执意要去，请便。南山主。禀楼主，何事？刚刚门派传来信鸽，说陆明轩和厉晨岚、陆昭瑶在凤山打起来了。陆昭瑶，他如何会出现？无人知晓，只知道他一出现便破了凤鸣殿的结界，四是想要再次封印金仙。宗门都到齐了，千真阁未去，此前受到重创的剑心门也没有派人去，只有圣主柳苏若。绝烟姑娘呢？啊。他离开陈吉山了，嗯，好似说先前便是柳苏若以柳苍领着性命威胁的秦之烟，方拿到了秦之烟的血。回去告诉大家，近日不要出关羽楼，凤山之战非正义之战，此乃个人恩怨，我关羽楼无力阻止。是，楼主。
你笑什么？老夫，笑某些人真是自不量力，总觉得自己和别人有一分不同，可到头来又怎么样？还是和老夫一样，被关在这黑漆漆的地牢之中。元杰，我早晚会杀了你。哎。你爱丽沉兰，可是他心里从来就没有过你。你比不了秦芷烟，就连那个傻子阿大，你都比不过。<笑>一个你永远得不到的人，你还要继续对他推心置腹般的对待吗？嗯。门主，刚才那个人在门外鬼鬼祟祟，十分可疑。而且不管我怎么问他，他都不肯露面。我的丫头来看我有什么鬼祟的？他胆子小，被你吓到了，连脸都没看见。芷言姑娘怎么就知道他是你的丫头？有什么问题吗？我和他朝夕相处，他什么样子我比谁都清楚。我入陈继山时就说过，谁敢扒他的衣服。我就扒了谁的皮，说到做到。你可知错？门主，魏晋职责保护芷烟姑娘，子瑜知错，请门主责罚。去面壁思过一段时日，按罗卫的事务，暂且交给阿大。是。为什么你肯定是秦芷烟背叛了万禄门？你有深瞒我！来人，将林子瑜关进地牢！夫联手，杀了李晨兰。老夫答应你，秦芷烟交由你来处置。子瑜姐，子瑜姐，小艾，你怎么来了？阿大带着所有安罗卫去了凤山。凤山，门主呢？门主先行一步，现在可能已经到了。好，你也去凤山，告诉兄弟们，遇事莫慌，千万稳住。嗯，一定要保证门主的安全。知道了。嗯、林子玉呀、啊，林子玉，看来你对厉晨岚真是鞠躬尽瘁。你做他的忠心之犬，也算是十分的称职了。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈仅一个陆昭瑶还有胜算，厉晨岚带着万军舰前来，与之硬拼，就是杀敌一千，自损八百，也就是你这傻子才想逃的。你再说一遍